പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം വരെ പ്രണയം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ഞാനും അതായിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വരെ അപ്പോൾ പ്രണയം ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വികാരം അതുപോലൊരു സീരിയലായിരുന്നു പ്രണയം സീരിയൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ സംഭവം ആ ശരണും ലക്ഷ്മിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരണിൻ്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ അതിൽ അഭിനയിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു മാധവി ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്തു എനിക്ക് ഭയങ്കര കാരണം ഒരു ഒരു ഒരൊറ്റ ഒരു ഇതിൽ കൂടെ ഒരുപാട് വേവ്സ് ഉള്ളൊരു കഥാപാത്രം കാരണം എല്ലാ വികാരങ്ങളും ഉള്ള ഒരു അമ്മയായിരുന്നു ഒരു നല്ല അമ്മയാണ് നല്ല അമ്മായിയമ്മയാണ് നല്ല എന്താ പറയുക അമ്മൂമ്മയാണ് പേരക്കുട്ടികളുണ്ട് എന്നാ കോമഡി ഉണ്ട് ലൈഫിൽ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് എന്നാ അവർ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക വയലൻറ്റ് മൂഡും ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്ത കഥാപാത്രം ഗോഡ് ഫാദറിൽ വിളിക്കുമ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താണ് ഇതൊരു പ്രൊഫഷനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവോ ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ആ സമയത്തൊക്കെ വെറുതെ ഒരു ദിവസം പോലെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ അന്നൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സീരിയസ് അപ്രോച്ച് ഇല്ല പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നെ മാന്തൻ എൻ്റെ വളയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതും ആധാരം എന്ന മൂവിയിലേക്ക് വിളിച്ചതും ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് സീരിയൽസിലേക്ക് എനിക്ക് എന്താണ് സാജൻ സാറ് തപസ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കാരണം മനോരമ വിഷൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു അത് അതൊരു എന്താ പറയുക അതിലേക്ക് വിളിച്ചു അതെനിക്ക് സിനിമാക്കാരായിരുന്നു മൊത്തം സിനിമാ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു എന്താ കഥാപാത്രം കിട്ടി അതിലേക്ക് എൻ്റർ ആയി അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തുടക്കം വലിയൊരു പിന്നെ വലിയൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു ആ സീരിയൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ അല്ല ഫിലിം ഗോഡ് ഫാദർ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമെങ്കിലും ആവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യമാണ് എന്നും ഓർമ്മിക്കും ആ പടങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുക അതൊരു നല്ല ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നി പിന്നെ അത് അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കോമഡി തന്നെയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഈസിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോമഡി ചെയ്ത് ഫലിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഈസി അല്ല ഒരാളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടഫാണത് പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ വില്ലത്തി ആണെങ്കിലും ബാക്കി ഏത് വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പക്ഷെ ഈ കോമഡി ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ ടഫായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് കുറച്ച് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ യോധയിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ സിസ്റ്ററായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അത് നല്ലൊരു നല്ല കഥാപാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ തട്ടി ഭയങ്കര ഇതിലായിട്ട് ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും സിനിമയിലില്ല സിനിമ സീരിയലുണ്ട് സീരിയലിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു ടെലിഫിലിമിലെ കഥാപാത്ര കഥാപാത്രമാണ് അഭിനേത്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയൽ അഭിനേത്രിയായിട്ട് ഒരു സാധാ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അഭിനയത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു ടെലിഫിലിം ആയിരുന്നു അത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് അതിനും പിന്നെ ശ്രീമാരൻ തമ്പി സാറിൻ്റെ വർക്കിന് ഒരു രണ്ടിനും കൂടി പൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതൊരു ഗംഭീര കഥാപാത്രമാണ് അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും ആ കഥാപാത്രം ഏതും അതുപോലെ തന്നെ ശ്യാമപ്രസാദ് സാറിൻ്റെ നിലാവറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെലി സിനിമ ചെയ്തിരുന്നു അതും നാഷണൽ പിന്നക്കൾ അവാർഡിലൊക്കെ എനിക്ക് നോമിനേഷനൊക്കെ കിട്ടിയ കഥാപാത്രമാണ് ആ രണ്ട് കഥാപാത്രം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്താണ് മനസ്സിലിരിക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ ഈ അഭിനേത്രി കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും എന്താണ് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവുന്നത് കാരണം എനിക്കൊരു
പിന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറേയൊക്കെ എവിടെ ക്യൂ ടച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് ആ കഥാപാത്രം ഇനി ഭയങ്കര ആലോചിക്കുമ്പോൾ കാരണം ആളുകൾ അതിനെ പറ്റി പിന്നെ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അത് അയ്യോ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയോ അയ്യോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഗോസിപ്സ് വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കുമ്പോൾ അയൽവക്കക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടൈം നമ്മൾ വരുന്ന ടൈമൊക്കെ ചില വൺ ടൈമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നാടകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന് വരുന്ന സമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അൺ ടൈമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വന്ന് ആക്കുന്നത് നമ്മളാരെങ്കിലുമൊക്കെ അവർ വർക്കിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആളുകൾ വേറെ രീതിയിൽ അതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എവിടേക്കോ അതിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാക്കാൻ ഇത് പത്താമത്തെ ടെലിവിഷൻ അവാർഡാണ് ഈ പത്ത് വർഷവും ഞാൻ നോമിനേഷനിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ ഭയങ്കര എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ മാനസപുത്രിയാകട്ടെ അമ്മ കിളിയാകട്ടെ അമ്മയാകട്ടെ അങ്ങനെ കുറേ ഏറ്റവും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എല്ലാ വർഷവും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ നോമിനേഷനിലിടുകയും ചെയ്യും എന്നെ അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാ അവാർഡ്സ് എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രാമുകാരിയുടെ അവാർഡ് നാന വനിത മറ്റത് മറിച്ചത് ഒറ്റ അവാർഡ് ഈ ഏഷ്യാനെറ്റ് അവാർഡ് ഒഴുകി ബാക്കി എല്ലാ അവാർഡ്സും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്നോടും ഫാമിലിയും പറയണമെന്ന് പറയാമോ ഈ നോമിനേഷനിൽ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത ഒരു അവാർഡ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും നിനക്കായിരിക്കും തരേണ്ടത് അപ്പം ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് വെക്കണം എന്നെനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഈ പത്ത് വർഷം നോമിനേഷനിൽ വന്നിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഞാൻ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കോമഡി ആക്ട്രസിൻ്റെ മറ്റേ കോമഡി അവാർഡിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് കിട്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ എന്തായാലും ഞാനത് നോക്കുന്നേയില്ല ആ ഏരിയയിലേക്ക് ഞാൻ കാരണം നോമിനേഷനിൽ എന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാവും അതെൻ്റെ ഒരു എന്നെ ഇടുമോ അവർ എന്തായാലും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ പിന്നെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനും ദേവി ചന്ദനയും കന്യയും രേഖയും ഞങ്ങൾ ഓരോ നാല് പേരും കൂടി ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മമാരുടെ ഒരു ഡാൻസ് പിന്നെ ഞാനൊരു സ്കിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സീരിയൽ ബേസ് പൊളിറ്റിക്കലും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു സ്കിറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് പെർഫോമൻസാണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും ഇതൊരു വലിയ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്തെന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഓവറാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ കുറച്ച് ഓവർ ഡു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളും കോസ്റ്റ്യൂമും ഓർണമെൻസും അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫായിട്ട് തട്ടിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റി നമുക്ക് തോന്നില്ല അത് സത്യമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഒരിക്കലും പട്ടും സാരിയും മറ്റതും പൂവും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരും അടുക്കളയിലും നിൽക്കില്ല നമ്മളാരും വീട്ടിൽ നടക്കില്ല ഇത് ഇതൊരു ഒരു ഇതൊരു നാച്ചുറൽ അല്ലാത്ത കാര്യം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതല്ലാതെ അതല്ലാതെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണോ നമ്മൾ സീരിയലിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മളത് എന്താ പറയുക പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം ഒരു ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല അത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മോശമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു സീരിയൽ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആളുകൾക്ക് കാണാം ഇത് ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ലോകത്തൊന്നും അറിയാത്ത കാര്യം അല്ലല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നതും കാണിക്കുന്നതും ഈ ലോകത്ത് അതിനേക്കാളും ബാഡായിട്ട് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്നും ഡെയിലി കാണും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അയ്യോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നാശാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികളാണ് ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ പറയുന്നതിൽ ഒരു 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 പെർസെൻറ്റേജ് പോലും ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ബാക്കി ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് നാച
ഭയങ്കര നോസായിട്ട് അവനങ്ങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിയാണ് പേടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പേടിക്കുന്നവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തു ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പിന്നെ ഒരാൾ വെള്ളം വെച്ച് ഓടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അതിനെ അങ്ങ് പൊലിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ചെറുക്കൻ ദൈവമേ പോരാ ഭയങ്കര ഡസ്റ്റ് അവസാനം ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം അവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വല്ല അസുഖവും വന്നു പോകുന്നു പേടിച്ചു അത്രയ്ക്കും അവൻ ഇതായി പോയി അപ്പം അങ്ങനെ അവനെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഹീറോയിനെ പ്രാന്താക്കി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ പണ്ടി പോകും ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവനൊക്കെ ശ്രീനിഷൊക്കെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അവൻ ആക്ച്വലി മലയാളി ആണെങ്കിലും അവൻ മലയാളം അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഷോട്ടിലും ഞങ്ങൾ ചിരിച്ച് 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 അവൻ്റെ ഓരോ ഡയലോഗിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു എൻ്റെ ഋഷി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെ അവനെ കുറേ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവൻ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടായി പോയിട്ട് മലയാളമൊക്കെ ഭയങ്കര അങ്ങനെ കുറേ രസകരമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ